வெல்கம் டு சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ரியலாகவே வந்து சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இதுதான் எங்களோட கிச்சன் நான் அந்த கிச்சனை எப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் கிச்சன் டூர் வித் ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸோட நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் கிச்சனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டாப்பில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிளாக் சின்ன கிளாக் அழகான கிளாக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வைக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு இந்த வேறு இடம் இல்லாததுனால இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறோம் அது நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ட்ரே வச்சு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபிஷ் மாதிரி ஒன்று சேப் இருக்குது பாருங்கள் அழகாக அது வந்து ஓப்பனர் மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் நல்லா டிசைனாகவும் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மேக்னட் இருக்கும் இங்கே வந்து மேக்னட் இருக்கும் அதனால் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒரு அயன் மாதிரி சுற்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்கு டாப் கவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி கிளாத் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல கனமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சைடில் நிறையா பாக்கெட்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இருக்கும் அந்த பக்கமும் இருக்கும் இதில் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம் சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி நோட் பேட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் பென் வச்சுருக்கேன் வேணால் ஃபோன் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எது எது ஹேண்டியாக எது எது வேணுமோ அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஃபோன் வச்சுருக்குறேன்றதுனால ஃபோனை வந்து நான் கிச்சனில் பேச மாட்டேன் இது வந்து வெளியில் எங்கேயும் வச்சா எனக்கு சத்தம் கேட்காதுன்றதுனால இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் நான் பக்கத்தில் இது வந்து ரொம்ப மெயினான பாயிண்ட்டு நீங்கள் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே வந்து கிச்சனில் எந்த வேலையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துறாதீங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு வெஜிடபிள் ரேக் வந்து இருக்குது இருக்கிறோம் நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் ஒரு மூணு இது இருக்குது செல்ஃபோடு இருக்குது இது வந்து நான் வந்து வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு தேங்காய் மட்டும் இதில் வச்சுருப்பேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இதில் நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இது தூசியாகும் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதை விட நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதை மட்டும் தேவையில்லாத டஸ்ட்டை மட்டும் கொட்டிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறீங்க நான் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் என்னென்ன வச்சுருக்கிறேன் ஸ்பேஸை எப்படிலாம் கோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப போட்டு கச்ச கச்சன் ஆகாமல் சிம்பிளாக நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸுக்காக நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸ்பெஷலாக அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் நம்ம வெளியில் வைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பப்பாளியெலாம் வந்து உள்ளே வைக்க தேவையில்லை வெளியே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கா இப்போ நம்ம காலையில் சாப்பிட போகிறோம்னா ஒரு மத்தியானம் அந்த டயத்தில் சாப்பிட போகிறோம்னா காலையிலே எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு தோல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஓப்பனாக வைக்காம கீழே பிளேட் வச்சு ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு இதை கவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இது தேவை நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே அரிசி ட்ரம் வச்சுருக்கேன் இந்த அரிசி ட்ரம்மில் வந்து மேலே வந்து உலக்கு அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட் தகுந்தாப்பில் நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அரைப்படி காப்படி இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு இது ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்க்கு வந்து உலக்கு மாதிரி கிடைக்கல இது வந்து கரெக்டாக அந்த அளவு பிடிக்கும் இது சின்ன டம்ளர் மாதிரி இருக்குது அதுவும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இது மேலே வந்து இந்த இந்த உலக்கை வந்து கவுத்தி வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இதுக்கு வந்து கவுத்தி வைக்காமல் இந்த மாதிரி நிமித்தி தான் நம்ம வைக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் ரெகுலராக எது யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இட்லி மாவு இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது நான் தேவைப்படும் அதுக்காக நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாப்பாட்டு அரிசி இது வந்து பதினஞ்சு கிலோ பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கும் இந்த அரிசி ட்ரம்முக்கும் நடுவில் நல்லா பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்குது நான் இங்கே தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறது எல்லாமே இங்கே தான் நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் வந்து நான் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வேலை பார்க்கும்போது இந்த விண்டோஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா ஓப்பனாக வச்சுக்கோங்க இது ஓப்பனில் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஓப்பனில் தான் இருக்குது நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க மஸ்கிட்டோக்காக வந்து நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் அப்போ நீங்கள் வந்து எப்போயுமே ஒர்க் பண்ணும்போது கிச்சனில் எந்த ஜன்னல் இருந்தாலும் திறந்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு காற்றோட்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து டூ பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ்வை
இடிக்கி நான் துணி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கிண்ணங்கள் எல்லாம் தூக்குறதுக்கு எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது இந்த இடிக்கி அதே மாதிரி பக்கத்தில் தேவையான சிசர்ஸு நைஃபு அதே மாதிரி பக்கத்துலேயே வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் கண்டிப்பாக கிச்சனில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைப்பிடி அப்புறம் குக்கர் கைப்பிடி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அடிக்கடி வந்து லூஸ் ஆகிரும் அந்த ஸ்க்ரூலாம் அதுக்கு வந்து டைட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பீலர்ஸு பீலர்ஸும் கண்டிப்பாக தேவை சின்ன சிசர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பால் பாக்கெட் கட் பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம கருவேப்பில் கொத்த கொத்தமல்லி தலை புதினா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறது வரைக்கும் தேவை இந்த மாதிரி பெரிய நைஃப் பெரிய கத்திரிக்கோளும் வச்சுக்கோங்க சிறு சோன்னு பெரு சோன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து நான் சமையலுக்கு தேவையான ஆயில்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜாடியில் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி நல்லெண்ணெய் இருக்குது இது வந்து கடல் எண்ணெய் இது வந்து நெய் இது வீட்டிலே செஞ்ச நெய் இந்த நெய் எப்படி வீட்டிலே செய்கிறன்ற வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து சமையலுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நல்லெண்ணெய் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு லிட்டரோ எங்களுக்கு தேவைப்படும் எங்கள் ஃபேமிலி அளவுக்கு அதை வந்து பாக்கெட் வாங்கினோன்னே இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கிறணும் ஃபுல்லாக உடச்சி ஊற்றிட்டு சமையல் செய்யும் போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதை ஃபுல்லாக இப்படி தூக்க முடியாது அதனால் சின்ன ஜாடியில் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் இது எப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு கரண்டி இந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது இப்படியே எடுத்து இந்த மாதிரி எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வாயை எப்படி தொடச்சிருங்க தொடச்சிட்டு இந்த இடத்துல வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக முடியும் இதில் நீங்கள் கரண்டியிலே இந்த மாதிரி எடுத்து இங்கே போட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப நேரமும் ஆகும் சிந்திக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து நான் ஈஸியாக இருக்கும் இது இது வந்து கடல் எண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோம் பொறிக்கிறதுக்கு அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கு பலகாரங்கள் பொறிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அது அதே மாதிரி இது இந்த கடல் எண்ணெயும் இதில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சின்ன ஜாடி அதே மாதிரி நெய் நெய்யும் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எப்பயுமே வந்து பெருசாக எடுக்காமல் சின்ன சின்னதாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன வச்சுருக்கோன்னா இது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் அப்பளம் பொறிச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக பொறிச்சு வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த மிச்ச அந்த யூஸ் பண்ண எண்ணெயே ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் யூ வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பொறிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு ஒரு எண்ணெயை வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் அதே மாதிரி காஃபி ஃபில்ட்ரு வந்து டெய்லி போடுறதுனால நான் இங்கே முன்னாடி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து விளக்கெண்ணெய் இந்த விளக்கெண்ணெய் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் பருப்புக்கு வேக வைக்கிறதுக்கு எல்லா பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு நான் விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் கறி மட்டன் சிக்கன் இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறதுக்கும் விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது குழந்தைக்கு ஏதாவது வயிற்று வலி மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் விளக்கெண்ணெய் ரொம்ப நல்லது கண் எரிச்சலாக இருந்தாலும் விளக்கெண்ணெய் நல்லது அதனால் வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விளக்கெண்ணெய் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன ஒரு உலக்கு மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ட்ரே வைக்கிற இந்த ட்ரே வந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் மறக்காமல் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் இதை எடுத்து இந்த நியூஸ் பேப்பரை போட்டுட்டு புதுசாக போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி எண்ணெய் வந்து மொத்தமாக தீந்ததுக்கப்புறம் மொத்த மொத்தமாக நீங்கள் விளக்கிறதுக்கு பதில் இப்போ இந்த ஜாடியில் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து தீந்துருச்சுன்னா நான் உடனே பாத்திரம் விளக்குற மாதிரி இதை எடுத்து பாத்திரம் விளக்கி வச்சுருவேன் அதே மாதிரி நெக் ஒவ்வொரு மந்த்தும் நம்ம போடும்போதும் இதை நீங்கள் விளக்கிருங்க தீந்துன்னே விளக்கிறணும் இல்லைன்னா பிசு பிசுன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மொத்தமாக செய்கிறது நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கிச்சன் இந்த கவுண்டர் டாப்லேயே வந்து ஒரு ரேக் வச்சுருக்கேன் மூணு இது இருக்கிற மாதிரி ரேக்கு இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நீ இது வந்து ஏன் இப்படி வச்சுருக்கிறேன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக இதுக்குன்னு ஒரு ட்ரே யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நிறையா ஸ்பேஸ் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஜாமும் இதில் அடங்கிடும் இது எங்கே எனக்கு என்னென்ன ஹேண்டியாக தேவையோ அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் நீ இது வந்து குக்கரோட வெயிட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன பவுல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பிளாஸ்டிக் தான் இது வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தீப்பெட்டி நம்ம எப்பயுமே லைட்டரை நம்ப முடியாது திடீர்னு வந்து சொதப்பிடும் அதுக்காக இந்த சின்ன தீப்பெட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த தீப்பெட்டியை வந்து என்ன ஆயில் பக்கத்தில் வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி தனியாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மாதிரி சுகர் ஃப்ரீ அதே
இது வந்து ஏலக்காய் தூள் இது வந்து மல்லித்தூள் இது சீரகம் சீரகத்தூள் சீரகத்தை வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வறுத்து வச்சுக்கோங்க முட்டைக்கெல்லாம் மேலே போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது வந்து மிளகுத்தூள் இதுவும் வீட்டில் தான் இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து வீட்டில் நாங்கள் செஞ்சது தான் இது வந்து வெந்தய பொடி வெந்தயத்தையும் இதே மாதிரி நல்லா வறுத்து நீங்கள் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஸ்பூன் போர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வயிறு வலி மாதிரி இருக்குது இல்லை உடம்பு சூடு மாதிரி இருந்தாலும் சரி இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா சரியாக போயிடும் அது மாதிரி புளியோதரை நான் ரெசிபி எடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து வெந்தயத்தூள் போட்டிருப்பேன் அதே பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மசாலாலாம் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பூன்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்பூன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் உள்ளேலாம் இதில் போட முடியாது அதனால் தனியாக வச்சு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து அங்கே ஏற்கனவே நான் வந்து கத்தி கத்திரிக்கோள்லாம் காமிச்சிருக்கேன் இது எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது தேவைப்பட்டால் எடுக்கிறதுக்கு தேங்காய் கத்தி இதுவும் தேங்காய் துருவுறது தான் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கத்தி இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கயரும் எதுக்கு இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு கட்டுற மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது வந்து கத்தியை வந்து ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது நல்லா நல்லாவும் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏதாவது திடீர்னு வரலனா இப்படி செஞ்சிங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப் ஆகும் இது நல்லா யூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த ரேக் அப்புறம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நான் கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாத டயத்தில் ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து நான் வெஜிடபிள் கட்டர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஈரம் படாத இடத்துல வைங்க ஏன்னா நம்ம மரம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஈரம் படாமல் இருக்கிற இடமா பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து என்னோடய மிக்சி இருக்குது ஃபுட் ப்ராசஸர் இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் வந்து கெஸ்ட்டு வீட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா வெங்காயம் நறுக்கிறதுலேருந்து சப்பாத்தி மாவு பேனையிலேருந்து ஜூஸ் போடுறதுலேருந்து எல்லாமே நான் வந்து பட்டர் கூட இதில் தான் எடுத்திருப்பேன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் பட்டர் போடுறது வந்து இதிலே மிக்சியோட இந்த போடுறதும் இருக்குது அதனால் வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இதோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து மேலே வச்சுருக்கிறேன் அதெல்லாம் அப்புறமே பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்குன்னா நான் பாத்திரங்களை வந்து விலக்கி கவுத்துறதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணுறது இங்கே வந்து கீழே வந்து ஒரு மாதிரி டவல் கொடுத்துருக்கேன் இது ஏன்னா இந்த தண்ணியெலாம் வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகுது நேராக கீழே சிங்க்கில் போகாமல் சைடில் போகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு டவல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நல்லா உறிஞ்சிக்கிறோம் நல்லா கெட்டியான டவல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப வேஸ்டானது தான் இது வந்து நான் மாற்றி மாற்றி டெய்லி வந்து மாற்றிடுவேன் ரெண்டு வச்சுருக்குறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈரமானோடனே நம்ம நைட் எடுத்து காய் கொஞ்சம் லைட்டாக அலசி காய போட்டுடலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் நல்லா துவச்சி போட்டுருங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது இது இந்த இந்த பாத்திரம் கவுத்துறதும் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கிறதுனால நிறைய பாத்திரங்கள் கவுத்துக்கலாம் ஸ்பூன்ஸு கரண்டி இதெல்லாம் போடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து சிங்க் ஏரியா அதாவது தண்ணி சம்மந்தப்பட்ட பொருள்லாம் நான் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன் இதில் வந்து மற்ற எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்க வேணாம் தண்ணி பக்கத்தில் எதுவும் வைக்க வேணாம் இங்கே வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்பாஸு அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்க்ரப்பு எல்லாமே ஒரே இதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பவுல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது இங்கே வந்து தண்ணி இங்கே வந்து வாட்டர் ஃபில்டர் இருக்குது இந்த வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு டம்ளரில் தண்ணி தவிக்கும் போது இப்படி பிடிக்கிறதுக்கும் சமையல் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மொத்தமாக அதுக்கு நேராக வந்து கீழே வந்து ஒரு பானை வச்சுக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அது மேலே ஒரு செம்பும் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபில்டருக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரங்கள்லாம் அடுக்கிறதுக்கு ஒரு செல்ஃப் இருக்குது இந்த செல்ஃபில் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பிளேட்ஸு டம்ளர்ஸு இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற பொருளை மட்டும் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து பெரிய பிளேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து மூடிக்கை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே வந்து டம்ளர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஹூக்லாம் இருக்கும் இந்த ஹூக்கில் வந்து இந்த பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வந்து நம்ம உள்ளே வைக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஃபீடிங் பாட்டில் பாப்பாவோட ஃபீடிங் பாட்டில் இந்த மாதிரி கழுவுறதுக்கு ப்ரெஸ்ஸு இது வந்து லன்ச் பேக் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இது வ
இங்கே வந்து ஒரு சிலிண்டர் வச்சுருக்கிறோம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சிலிண்டர்ஸு அந்த ஒரு சிலிண்டரும் ஒரு டவல் போக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த எண்ணெய் இதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு சிலிண்டர் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மர செல்ஃப் இருக்குது இந்த செல்ஃப் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது எங்கள் அம்மா யூஸ் பண்ணி எனக்கு கொடுத்தது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமே இருக்கும் எத்தனை வருஷம் கூட தெரியாது அந்த அளவுக்கு பழசானது ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப இது எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஐட்டம் இதில் வந்து என்னென்னா எங்கள் பாப்பாவுக்கு தேவையான ஐட்டம் மட்டும் இதில் வச்சுருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கெட்டில் இருக்குது இந்த கெட்டில் வந்து கிச்சனில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த கெட்டில் தான் இதை வந்து சுடுதண்ணி காய்க்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு பா பால் ஆற்றுறதுக்கு ஒரு சின்ன டம்ளரு அதையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த கெட்டில் இது உடஞ்சி போச்சு அதனால் அதை பத்திரமாக வைக்கிறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கிறோம் ஆனாலும் யூஸ் ஆகுது இதுவும் இது வந்து சின்ன மிக்சி இப்போ தான் ஒன் வீக் ஆகுது வாங்கி இது வந்து ஹேண்ட் பிளண்டர் மாதிரி நல்லா இருக்குது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபீடி ஃபீடிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இட்லி கொடுக்குறது சாப்பாடு இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது தனியாக பாப்பாவுக்கு மட்டும் ஜார் வாங்கி வைக்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து இப்போ இது வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது நீங்கள் பருப்பு சாதம் காய்கறியை வே வேக வச்சு அரைச்சி கொடுக்குறதுக்கு ஆப்பிள் இந்த மாதிரி அரைச்சி கொடுக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது வந்து இது சத்து மாவு இந்த வீடியோவும் நான் ஏற்றிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு சத்து மாவு எப்படி செய்கிறன்ற வீடியோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது ஃபீடிங் பாட்டில் இது வந்து நைட் நைட்டு நல்லா வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி காய வச்சு ட்ரை ஆக்கி எடுத்து வச்சுருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன அது இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பால் பவுடர் இது வந்து என்னென்னா குழந்தைக்கு மருந்து நாங்கள் உரசி கொடுப்போம் உர மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உர மருந்து இது வந்து ஓரசி வைக்கிறதுக்கு கல் இருக்கு கீழே வந்து வெள்ளைப்பூடு வச்சுருக்கோம் இது வந்து கொடைக்கு நாள் மலையில் விளைஞ்ச வெள்ளைப்பூடு எங்கள் வீட்டில் வந்து அதிகமாக வெள்ளைப்பூடு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கொடைக்கு நாள் மலையில் விளைஞ்சு வடுகப்பட்டியில் அதிகமாக வெள்ளைப்பூடு தான் பிஸ்னஸ்ஸே எங்கள் ஹஸ்பண்டோட ஊர் வந்து வடுகப்பட்டி அதனால் மொத்தமாக நாங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிடுவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப நயமான மலை மலை வெள்ளைப்பூடு பக் இது பக்கத்துலேயே வந்து சும்மா ஒரு பிளாஸ்டிக் கூட மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஸ்டாண்டு இல்லைனா இந்த மாதிரி கறி துணிக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து அந்த உருண்டை வச்சுருக்கேன் இது வந்து பாப்பாவுக்கு சாம்பிராணி காட்டுறதுக்கு சாம்பிராணி இங்கே வந்து சாம்பிராணி கரண்டி கூட இருக்குது இது வந்து தூசி ஆயிரும்னால யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு ரப்பர் பே ஒரு கவர் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இது வந்து சாம்பிராணி இதெல்லாம் செய்கிறதுக்காக தேங்காய் செரட்டை வந்து யூஸ் வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி தேங்காய் செரட்டையை இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து சாம்பிராணி காட்டும்போது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னா கிச்சனில் என்ன இருக்குன்னா இந்த 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 ஸ்டவ்வுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு லைட் மாதிரி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து இது வந்து கையில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏறியும் இது வந்து உங்களுக்கு எது எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா இது வந்து ஒயரில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கரண்ட்டு சாமதில் பேட்ரி தான் இருக்குது உள்ளே பேட்ரி இருக்குது அது நம் நான் சும்மா செவுத்தில் அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டா போதும் நம்ம கரண்ட்டில் ச சமயத்தில் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நாங்கள் வீடியோஸ் எடுக்கிற போதும் இது நேராக வந்து ஸ்டவ்வுக்கு நேராக இருக்கும்போது நம்ம நல்லா லைட்டிங் கிடைக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் வந்து பேட்ரி தீந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி அது மேலே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு பேட்ரி இருக்குது நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இது ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல கரண்ட் போகும்போது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால பே பேட்ரி வந்து அடிக்கடி தீர போகிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா இந்த ஸ்டவ்வுக்கு கீழே நம்ம நிற்கிற இடத்துல ஒரு கார்பெட் போட்டுக்கோங்க நல்ல பெரிய கார்பெட்டாக தண்ணி உறிஞ்சிற கார்பெட்டாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி சிங்க்கில் நீங்கள் வேலை பார்க்குற அதுக்கு கீழேயும் ஒரு கார்பெட் போட்டுக்கோங்க அதுவுமே நல்லா தண்ணி உறிஞ்சிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க சின்னதாக வினோதானோன்னு போடாமல் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த கிச்சனில் தான் நம்ம அடிக்கடி அந்த தண்ணி சீந்தும் இந்த மாதிரிலாம் சீந்தும் அதனால் வந்து வழி கீழே இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ மேலோட்டமாக கிச்சனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க